छिन में रंग को कर छिन में रंग को रीते भरे भरे सुख लावे रीते भरे भरे सुख लावे
ਸਾਜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 
ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਜ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਰਤਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਪੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲੈ ਦੀ ਬਾਣ ਪਰ ਜੀਵ ਤੇ ਸੁਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਜੀਵ ਤੇ ਸੁਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ ਜੀਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀ ਤਾਪ ਸਾਉ ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ਤੇਰੇ ਕਵਾਉ ਵਿੱਚ ਕਵਾਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕਵਾਉ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਵਾਉ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਵਾਉ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕੋਲਨ ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ ਰਾਉ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਦਰ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਕ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਗਰੀਬ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾ ਦੇ ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕੋ ਕਰੇ ਰਾਉ ਰੰਕ ਕਰ ਡਾਰੇ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਸਕਣੇ ਕਰ ਦੇ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਣਾ ਵੇ 
बहादुर पातशाह जी उस मालिक की सिफत जिहा डिठा मैं तेहो कह दे मुताबक कर रहे ने ख्वाबी नहीं अत कथनी नहीं खुशामद नहीं खुशामदी अत कथनी करता है पर गुरु ने बाणी में आख्या मैं तो अत कथनी नहीं करता जिहा डिठा मैं तो हो कह जो जहा देखना वो जि आखना सच की बाणी नानक आख तो कुछ अमद रह हूँ सच की बाणी दे अल्फाज ने शब्द ने सच की बाणी में यह गल आखी जा सकती आखी जा रही नाना रूप धर बोलंगी किस विच धरती थाप रखी धर्म साल किस विच धरती थाप रखी धर्म साल किस विच जी जुगत के रंग रंगी रंगी बाती कर कर जिन सी माया जिन उपाय रंगी रंगी होती पर इत एक गल सोच वाली है अक्सर छोटे दिल वाले मनुख के मन में यह ख्याल आ जाता है भी फिर असी कहते भुलेखे जाने आप ही परमाया हो आप ही तो परमाया भुलेखे होंगे ही तो पाए हुए हैं मनुख अपने आप न शुरू शुरू करना चाहता है कोई रस्ता पालता है कोई राह ढूंढद मैं दोषी ना होव फिर दोषी तो रब होया जिन्हें परमाया हो ख्याल करो सा रोजाना जिंदगी आखिर दो चार दस जमात तो घट्टो घट सार ने पढ़िया ही होंगी हर सवाल जोड़ा है वो एक परमाया हो निशानी है जवाब मंगे क्यों जाता है सवाल जोड़ा भरम है ओनू ये क्ड सकता है कि नहीं कट सकता उस का ना है जवाब सवाल पहला जवाब बाद सवाल की हिसाब की किताब लिखने वाले ने बड़े सवाल बनाए ने 
ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਇਆ ਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੋਝ ਤੇਰਾ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਭਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਭਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਪਛਾਣਨਾ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਸਿੱਜ ਸੀ ਜੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਦੋ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਸਿੱਜ ਸੀ ਕੁਫਰ ਗੋ ਕੁਫਰਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏਗਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਖਰ ਰਾਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਫਰਾਨੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਪੜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨਿਤ ਆਪਾਰ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਜੈ ਸਭ ਜਗ ਬਰਮਾਇਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਭਰਮ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਆਖੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੀ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੀ ਬੋਤੀ ਰਾਹੀ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਨਮੁੱਖ ਭੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਨੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਝੂਠ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਝੂਠ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਛਾਣ 
ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਤਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਤਾਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ ਜੇ ਉਹ ਐਨੇ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤੋਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋ ਫਰਕ ਆ ਹੈ ਬੈਠਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਰ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੌਣ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸੋਚੇਗਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਉੱਡਣ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਨੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਰਸਨਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਸਨਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਉਹ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿੰਦੀ ਦੱਸ ਕਿੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤੀ ਬੜੇ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਸਤਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਕੋ ਚਾਰੇ ਸਾਰ ਦੂਰ ਕੌਡੀ ਕਾ ਲਖ ਹੁਆ ਮੂਲ ਬੱਕਰੀ ਕੋ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਆ ਲੈਸ ਵੀ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੋ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਗਲ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਧਰੀ ਜਾਏ ਹਰ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਅਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਲਣ ਪਾਓਗੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਂ ਰਜ ਗਈ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅੱਗ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਸਿਰਫ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਧਰੀ ਜੈ ਕਾਸਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬਸੰਤਰ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਧਰੀ ਜੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ
ਅੱਗ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਦਗੁਣ ਬਣੀ ਵਿੱਚ ਆਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਦੱਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਅਗਨ ਧਰੀ ਜਾਏ ਬੱਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਹਿ ਥਾਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਟਾਲ ਜਾਏਗਾ ਬਕਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਾ ਰੱਖੇ ਮਨ ਹਰ ਜਪ ਪਰਮ ਪਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਜੀਏ ਇਹ ਪਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋ ਆ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਅਟਲ ਲੈ ਉਸ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ 30 32 ਹੈ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਕਾਤੀ ਦੰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ 30 ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 32 ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ 30 32 ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ 30 ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 32 ਨੇ ਤੇ ਐਨੇ ਦੰਦ ਸਖਤ ਨੇ ਕਠੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਚਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਿਠਾਇਆ ਰਸਨਾ ਜਿੰਦੇ ਚ ਹੱਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਤੇ ਕੋਮਲ ਅੰਗ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਠਾਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਦੰਦ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੰਦ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਪਿਛਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੰਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲੈ ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ 30 32 ਹੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤ ਕੇਰੀ ਮਤ ਜਾਣੋ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਹੈ ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਸ ਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਪੀਸ ਟੁਕੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ
ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕਦੀ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੰਦ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀ ਸੁਪਤੀਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤ ਕੇਰੀ ਮਤ ਜਾਣੋ ਮਤ ਜਾਣੋ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ ਮਤ ਜਾਣੋ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਕਿਛ ਹਾਥ ਹੈ ਸਭ ਵਸ ਗਤ ਹੈ ਸਭ ਵਸ ਗਤ ਹੈ ਹਰ ਕੇਰੀ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨੇ ਕੋ ਜਾਨੇ ਜੋਗੀ ਜਦੀ ਤਪੀ ਪਚ ਹਾਰੇ ਜੋਗੀ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀਮਾਇਆ ਜਿਨੂੰ ਪਾਈ ਉਹਨ ਬਹੁਤੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਾਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਸਕੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬੋ ਰੰਗੀ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਨੇ ਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਬਾਂਦਾ ਜਾ ਚੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ